السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس ویلکم ٹو فارورڈ پبلک اسکول ای لرننگ کلاسز کلاس ٹینتھ سبجیکٹ انگلش یونٹ فور دیٹ از پاپولیشن گروتھ اینڈ اٹس امپیکٹ آن انوائرمنٹ آئی ایم یور ٹیچر ناہید عبد اللہ اینڈ دس از پارٹ ون ڈیئر اسٹوڈنٹس آن پیج تھرٹی ون وی ہیو یونٹ فور دیٹ از پاپولیشن گروتھ اینڈ اٹس امپیکٹ آن انوائرمنٹ پاپولیشن گروتھ بڑھتی ہوئی آبادی امپیکٹ اثرات یا اثر انوائرمنٹ ماحول سو وٹ از اٹس میننگ بڑھتی ہوئی آبادی اور اس کے ماحول پر اثرات ڈیئر اسٹوڈنٹس ایز فرام دا ٹائٹل اٹ از کلیئر دیٹ وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی اباؤٹ انکریزڈ ہیومن پاپولیشن اینڈ اٹس بیڈ افیکٹس آن انوائرمنٹ اوور پاپولیشن ہیز ڈفرینٹ افیکٹس آن انوائرمنٹ such as cutting down of trees, migration to cities, planting factories, increase in the use of resources and overall pollution increases. And all this cause imbalance in environment which is very dangerous. تو بچوں بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے درخت کٹ رہے ہیں فیکٹریاں لگ رہی ہیں شہری آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اور ان سب کی وجہ سے آلودگی اور گندگی میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے Dear students, on page 32, we have some key words with the help of which we can understand the theme of the lesson. So take out your pencils in order to write down the meanings of difficult words and important points. Population growth, abadi mein izafa, increased needs, badhti hui zaruriyat, increased consumption, zyada istimal, انوائرمنٹل ڈسٹرکشن ماحولیاتی تباہی ڈکلائننگ ریسورسز وسائل میں کمی اسکیسٹی اینڈ پاورٹی قلت یعنی کمی اور غربت ڈسکریمنیشن امتیازی سلوک مائگریشن ہجرت یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا کنفلیکٹ لڑائی اور تصادم ڈیئر اسٹوڈنٹس فرسٹ آئی ریڈ اے پیراگراف فار یو آئی گیو یو میننگس فار ڈیفیکلٹ ورڈس Then I'll do translation and explanation for you. So take out your pencils. Population growth has direct impact on the environment. An increase in population means an increase in consuming more resources and producing vast quantity of waste materials. Presently, 7 billion and 6 million people live in this world. It is estimated that world's population will reach 9.2 billion by 2050. The impact of so many people on our environment will be consumption of resources like land, food, water, fossil fuel and production of waste materials like garbage, greenhouse gases and water and air pollutants. Students, now take the meanings for difficult words. Population growth, badhti hui abadi, impact, asar, consuming, istemal karna, resources, wasail, واسٹ کوانٹٹی بڑی مقدار ویسٹ مٹیریلس فضول مادے اسٹیمیٹیڈ اندازہ لگانا لینڈ زمین فوڈ خوراک فوسلس فیول حیاتیاتی ایندھن ایئر پلوٹنس فضا کو گندا کرنے والے مادے جی اسٹوڈنٹس ناؤ وی ول ٹرانسلیٹڈ پاپولیشن گروتھ ہیز ڈائریکٹ امپیکٹ آن دا انوائرمنٹ بڑھتی ہوئی آبادی ماحول پر براہ راست اثر ڈالتی ہے این انکریز ان پاپولیشن مینز این انکریز ان کنزیومنگ مور ریسورسز اینڈ پروڈیوسنگ واسٹ کوانٹٹی آف ویسٹ مٹیریلس آبادی میں اضافے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مزید وسائل کے استعمال میں اضافہ ہو رہا ہے اور فاضل مادوں کی مقدار میں بھی اضافہ ہو رہا ہے پریزنٹلی سیون بلین اینڈ سکس ملین پیپل لیو ان دس ورلڈ موجودہ وقت میں اس دنیا کی آبادی سات بلین اور چھ ملین انسانوں پر مشتمل ہے اٹ از اسٹیمیٹڈ دیٹ ورلڈ پاپولیشن ول ریچ نائن پوائنٹ ٹو بلین بائی ٹو تھاؤزنڈ ففٹی یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ دو ہزار پچاس تک دنیا کی آبادی نو اشاریہ دو بلین تک پہنچ جائے گی دا امپیکٹ آف سو مینی پیپل آن آور انوائرمنٹ ول بی کنزمپشن آف ریسورسز لائک لینڈ فوڈ واٹر فوسز فیول اینڈ پروڈکشن آف ویسٹ مٹیریلس لائک گاربیج گرین ہاؤس گیسز اینڈ واٹر اینڈ ایئر پلوٹنس ہمارے ماحول پر اتنی زیادہ انسانوں کا اثر وسائل مثلا زمین خوراک پانی حیاتیاتی ایندھن کے زیادہ خرچ 
اور بیکار مادوں مثلا کوڑا کرکٹ گرین ہاؤس گیسوں اور آبی اور فضائی آلودگی کی صورت میں ظاہر ہوگا بچوں اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے جس کے ماحول پر برے اثرات پڑ رہے ہیں اس پیراگراف میں آپ نے فوسل فیولز یعنی حیاتیاتی ایندھن کا لفظ پڑھا یہ وہ ایندھن ہے جو جانوروں اور پودوں کے گلنے یا ڈی کمپوزنگ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے مثال کے طور پر کوئلہ تیل وغیرہ دوسرا آپ نے گرین گرین ہاؤس گیسز کے بارے میں پڑھا یہ وہ گیسے ہیں جو زمین کے اوپر فضا میں گرمائش پیدا کرتی ہیں یہ سورج کی روشنی کو گزرنے دیتی ہیں لیکن گرمائش کو واپس نہیں جانے دیتی ان گیسوں میں کاربن ڈائی آکسائڈ اوزون وغیرہ شامل ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس وی ول کنٹینیو آور ریڈنگ آن پیج تھرٹی تھری ایکسپرٹس ان دا فیلڈ آف پاپولیشن اینڈ انوائرمنٹ وری دیٹ دس ان چیکڈ پاپولیشن گروتھ مے ریزلٹ ان انوائرمنٹل کیٹاسٹروفی A quick look at the realities on ground show that the health of our environment has deteriorated because of overpopulation. Increase in population has resulted in heightened demand for fuel, timber, food, clothes and shelter. Consequently, more forests have been cleared for ranches, farms and urban use. More factories have been built to fulfill the growing demands of population. More people have moved to cities adding pressure on urban environment of cities. More unwanted materials are thrown away every day adding to the crust of garbage mountain mound. The picture of growing population and environmental limitations will become more vivid if we dwell on this problem in some detail. Now take the meanings for difficult words. Experts Bahirin worry fikrmand انچیکٹ بے روک انوائرمنٹل ماحولیاتی کیٹاسٹفی تباہی کوک لک جلدی کی نظر جلدی کا جائزہ لینا تائرانہ نظر ریئلٹیز حقائق گراؤنڈ زمینی ڈیٹیریوریٹیڈ خراب ہونا اوور پاپولیشن بے تحاشا آبادی یا بڑھتی ہوئی آبادی ہائٹنڈ زیادہ ڈیمانڈ طلب فیول ایندھن ٹمبر عمارتی لکڑی شیلٹر پناہ گاہ کانسیکوینٹلی نتیجے میں اس کے نتیجے میں یا نتیجہ تن رانچز مویشی کا باڑا یعنی جہاں پر مویشی مویشوں کو رکھا جاتا ہے فارمز کھیت اربن شہری فیکٹریز کارخانے فل فل پورا کرنا گروونگ ڈیمانڈس بڑھتی ہوئی ضروریات اربن شہری ان وانٹیڈ مٹیریلس غلازت یا گندگی کرسٹ آف گاربیج ماؤنٹ کوڑے کرکٹ کے ڈیر یا کوڑے کرکٹ کے ٹیلے ماؤنٹ کا مطلب ہے ٹیلا ویوڈ صاف ڈیٹیل تفصیل ڈیئر اسٹوڈنٹس ناؤ وی ول ڈو آر ٹرانسلیشن Experts in the field of population and environment worry that this unchecked population growth may result in environmental catastrophe. آبادی اور ماحول کے شعبے کے ماہرین اس بات پر فکر مند ہے کہ اس بے قابو آبادی کا نتیجہ ماحول کی تباہی کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے A quick look at the realities on ground show that the earth of our health of our environment has deteriorated because of overpopulation. زمینی حقائق پر تائرانہ نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ بے تحاشا آبادی نے ماحول کی صحت کو خراب کر دیا ہے انکریز ان پاپولیشن ہیز ریزلٹیڈ ان ہائٹن ڈیمانڈ فار فیول ٹمبر فوڈ کلوز اینڈ شیلٹر آبادی میں اضافے نے ایندھن اور عمارتی لکڑی خوراک کپڑوں اور گھروں کے طلب میں اضافہ کر دیا ہے کانسیکوینٹلی مور فارسٹ ہیو بن کلیئرڈ فار رانچز فارمز اینڈ اربن یوز نتیجتاً زیادہ سے زیادہ جنگلات کو مویشی پال یا چراگاہوں یا مویشیوں کے باڑوں کھیتوں اور شہری استعمال کے لیے کام میں کاٹا گیا ہے مور فیکٹریز ہیو بن بلٹ ٹو فلفل دا گروونگ ڈیمانڈز آف پاپولیشن مزید فیکٹریاں تعمیر کیے گئی ہیں تاکہ آبادی کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کیا جا سکے مور پاپولیشن ہیو موو ٹو سٹیز ایڈنگ پریشر آن اربن انوائرمنٹ آف سٹیز زیادہ سے زیادہ لوگ شہروں کی طرف منتقل ہوتے ہیں ہوئے ہیں اور انہوں نے شہروں کے ماحول پر دباؤ بڑھا دیا ہے 
More unwanted materials are thrown away every day, adding to the crust of garbage mountain. روزانہ زیادہ مقدار میں غلاظت و گندگیوں کو ادھر ادھر پھینک دیا جاتا ہے اور ان گندگی کی مقدار میں اضافہ ہو رہا ہے دا پکچر آف گروئنگ اوے پاپولیشن اینڈ انوائرمنٹل لمیٹیشن ول بی مور ویوڈ اف وی ول ویل آن دس پرابلم ان سم ڈیٹیل بڑھتی ہوئی آبادی اور ماحول کی احاطہ بندیوں کی تصویر مزید واضح ہوگی اگر ہم اس مسئلے پر تفصیل سے بحث کریں گے بچوں اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ ماحول کے ماہرین بھی بڑھتی ہوئی آبادی کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ آبادی کے بڑھنے سے لوگ شہروں کا رخ کرتے ہیں جس کی وجہ سے گندگی میں اضافہ ہوتا ہے زیادہ آبادی کے ماحول پر برے اثرات ہوتے ہیں اور اس سب کے بارے میں ہم آگے تفصیل سے پڑھیں گے دا کنورژن آف فارسٹ ایریاز ٹو نان فارسٹ لینڈ فار یوزز سچ از آربل لینڈ پاسچر اینڈ اربن یوز از کالڈ ڈی فارسٹیشن ڈی فارسٹیشن کین لیڈ ٹو سیورل امبیلنسز ٹو انوائرمنٹ اینڈ ریزرس ان ڈکریز ان ہیبیٹیٹ اینڈ بایو ڈائیورسٹی اربنائزیشن مائننگ فائرس لاگنگ اینڈ ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز آر فیو آف دا کازز آف ڈی فارسٹیشن فارسٹ کور تھرٹی پرسینٹ آف دا ارتھ لینڈ According to the United Nations Food and Agriculture Organization, FAO, an estimated 18 million acres, 7.3 million hectares of forest are lost each, each year. Agriculture, urbanization, poverty, overpopulation and unequal land access are the main causes of man-made deforestation. If the current rate of deforestation continues, it will take less than a hundred years to destroy all forests on earth. Now take the meanings for difficult words. Conversion, tabdeel hona, forested areas, jangli ilake, non-forest land, ghair jangli ilake, arabal, kable kasht, pasture, charaga, deforestation, janglaat ki katai, imbalances, ghair mutawazin, habitat, maskan, yani rehni ki jaga, بایو ڈائیورسٹی حیاتیاتی تنو اربنائزیشن شہروں کی طرف جانا شہروں کی طرف نقل مکانی کرنا جس کو چھوٹے سے الفاظ میں ہم کہیں گے شہری آباد کاری مائننگ کانکنی فائرس آگ لاگنگ لکڑیوں کا کاٹنا ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز زرعی سرگرمیاں فوڈ خوراک اوور پاپولیشن بڑھتی ہوئی آبادی ان ایکول لینڈ ایکسیس زمین تک غیر منصفانہ رسائی مین میڈ مصنوعی یا انسان کی بنائی ہوئی کرنٹ ریٹ موجودہ رفتار موجودہ شرح Now we will translate it. The conversion of forested areas to non-forest land for uses such as arable land, pasture and urban use is called deforestation. Jungli ilaka kable kash zameen, chara gahon aur shahri istimal ke liye ghe jungli ilake mein tabdeel karne ko deforestation yani junglaat ki katai kehte hain. Deforestation can lead to several imbalances in environment and results in decrease in habitat and biodiversity. جنگلات کی کٹائی کئی طریقوں سے ماحول کو غیر متوازن کرتی ہیں اور جانوروں کے مسکن اور حیاتیاتی تنوع میں کمی لاتی ہیں اربنائزیشن مائننگ فائرس لاگنگ اینڈ ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز آر فیو آف دا کازز آف ڈیفارسٹیشن آباد کاری شہری آباد کاری کان کنی آگ لکڑی کی کٹائی اور زرعی سرگرمیاں جنگلات کی کٹائی کی کچھ وجوہات ہیں فارسٹ کور تھرٹی پرسینٹ آف دا ارتھ لینڈ جنگلات دنیا کے تیس فیصد حصے پر پھیلے ہوئے ہیں اکارڈنگ ٹو دا یونائٹیڈ نیشنز فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن ایف اے او این ایسٹیمیٹڈ ایٹین ملین ایکرز دیٹ از سیون پوائنٹ تھری ملین ہیکٹرز آف فارسٹ آر لاسٹ ایچ ایئر اقوام متحدہ کے خوراک وزارات کی تنظیم ایف اے او کے مطابق ہر سال تقریباً اٹھارہ ملین ایکڑ جنگلات ضائع ہو رہے ہیں ایگریکلچر اربنائزیشن پاورٹی اوور پاپولیشن اینڈ ان ایکول لینڈ ایکسیس آر دا مین کازز آف مین میڈ ڈیفارسٹیشن زراعت شہری آباد کاری غربت حد سے بڑھتی ہوئی آبادی اور زمین تک غیر منصفانہ رسائی انسان کے ہاتھوں جنگلات کی کٹائی کے بڑے وجوہات ہیں If the current rate of deforestation continues, it will take less than a hundred years to destroy all forests on the earth. Agar junglaat ki katai mojooda shara se barkarar rahi, toh zameen par mojooda junglaat ki tabahi mein so saal se bhi 
کم عرصہ لگے گا اسٹوڈنٹس اس پیراگراف میں بڑھتی ہوئی آبادی کے جنگلات پر برے اثرات کے بارے میں بتایا گیا ہے جب لگ لوگ اپنی ضرورت پیدا کرنے کے لیے جنگلات کاٹیں گے تو ماحول غیر متوازن ہوگا وہ کیسے وہ ایسے کہ جو جانور اور پرندے درخت نہ ہونے کی وجہ سے یا تو مر جائیں گے یا پھر کہیں اور چلے جائیں گے بچوں اس پیراگراف میں یونائٹیڈ نیشن یعنی اقوام متحدہ کے ادارے ایف اے او کا ذکر کیا گیا ہے سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اقوام متحدہ کیا ہے یہ انیس سو پینتالیس میں دوسری جنگ عظیم کے بعد بنائی گئی تنظیم ہے اس کا مقصد سب سے پہلے دنیا میں قائم امن قائم کرنا تھا بعد میں دنیا کی ترقی کے لیے اس کی مختلف برانچز بنائی گئی ہیں جو دنیا میں مختلف خدمات سر انجام دے رہی ہیں جیسے کہ بچوں کے لیے یونیسیف وغیرہ ایف اے او ان کی خوراک وزارات کے بارے میں ایک تنظیم ہے Urbanization is a process whereby population move from rural to urban area enabling cities and towns to grow. It can also be termed as a progressive increase of the number of people living in towns and cities. Experts think that future world population growth will be in towns and cities. Much of urban migration is driven by rural populations desire for the advantages that urban areas offer. Urban advantages include greater opportunities to receive education, health care and services, such as environment. Our paragraph continues from page 33 to page 34. Urban people change their environment through consumption of food, energy, water and land. And in turn, the polluted urban environment affects the health and quality of life of the urban population. Now take the meanings for difficult words. Urbanization, شہری آباد کاری, process, عمل, move, منتقل ہونا, rural, گاؤں, urban, شہری, enabling, قابل ہونا, towns, قصبے, to grow, بڑھنا, termed, کہنا, progressive increase, بتدریج بڑھنا, experts, ماہرین, migration, ہجرت, desire khwahish offer peshkesh advantages fayde opportunities zyada mawake health care sehat ki sahulat services khidmat entertainment tafreeh on page 34 consumption of food khuraak ka istemal energy tawanai in turn natija mein polluted aluda urban shahri affects افیکٹس دا ہیلتھ متاثر کرنا صحت کو متاثر کرنا کوالٹی آف لائف زندگی کا معیار اربن پاپولیشن شہری آبادی ناؤ ٹرانسلیشن Urbanization is a process whereby populations move from rural to urban area enabling cities and towns to grow شہری آبادکاری وہ عمل ہے جس میں آبادی دیہاتوں سے شہروں کی طرف منتقل ہوتی ہے اور شہروں اور قصبوں کی آبادی بڑھتی ہیں It can also be termed as a progressive increase of the number of people living in towns and cities. اس کو قصب و شہروں میں رہنے والے لوگوں کی تعداد میں ترقی پسندانہ یا بتدریج اضافہ بھی کہتے ہیں. Experts think that future world population growth will be in town and cities. ماہرین کا خیال ہے کہ مستقبل میں دنیا کی آبادی میں اضافہ صرف قصبوں اور شہروں میں ہوگا. Much of urban nation, uh, migration is driven by rural populations desire for the advantages that, that urban areas offer. شہروں کی طرف منتقلی زیادہ تر دہاتی آبادی کے شہری علاقوں کی سہولیات حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہیں. Urban advantages include greater opportunities to receive education, health care and services such as entertainment. شہری فائدوں اور سہولیات میں تعلیم کے حصول کے زیادہ مواقع صحت کی سہولیات اور تفریح کے مواقع شامل ہیں. Now continuing our translation from page 33 to page 34. Urban people change their environment through consumption of food, energy, water and land. شہری لوگ خوراک کے استعمال توانائی پانی اور زمین کے ذریعے اپنا ماحول تبدیل کرتے ہیں اینڈ ان ٹرن دا پولوٹیڈ اربن انوائرمنٹ افیکٹس دا ہیلتھ اینڈ کوالٹی آف لائف آف دا اربن پاپولیشن اور جواب میں شہروں کا آلودہ ماحول شہری باشندوں کی صحت اور معیاری زندگی کو متاثر کرتی ہیں اسٹوڈنٹس اس پیراگراف پہ 
شہروں کی طرف آبادی کی منتقلی کے بارے میں بتایا گیا ہے لوگ گاؤں سے شہروں کا روح شہروں میں موجود سہولت کی وجہ سے کرتے ہیں شہروں کی آبادی بڑھنے کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی بڑھتی ہیں جس کی وجہ سے مختلف بیماریاں پھیلتی ہیں اور اس سے لوگوں کا رہنے سہنے کے معیار پر بھی اثر پڑتا ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس وی ول ریڈ آر نیکسٹ پیراگراف آن پیج تھرٹی فور Urbanization began during the Industrial Revolution in the 18th century when agricultural societies became more industrialized and urban. As a result, workers moved towards manufacturing hubs in cities to obtain jobs in factories as agricultural jobs became less common. Industrialization has had more severe impact on environment. Huge quantities of pollutants are being let out in the air, water, land by various industries. Industrialization produces a greater amount of waste, both directly as a result of production of goods and indirectly through disposal of those goods once their purpose has been served. Now on page 34, let's read our next paragraph. Industrialization and urbanization is the major cause of waste production. As the world population has hmm. Now take the meanings for difficult words Urbanization shahri abadkari yani shahri ki taraf nakal makani karna industrial revolution sanati inqilab agricultural societies zarai muashre jahan zarat zyada hoti hai industrialized sanati manufacturing hubs pedawari پیداواری جگہ پیداواری مراکز جابس ملازمتیں ایگریکلچرل جابس زرعی ملازمتیں ہیوج کوانٹیٹیز بڑی مقدار میں پروڈکشن آف گڈس اشیاء کا بنانا ڈسپوزل ضائع کرنا پرپز مقصد وی ول ڈو اس ٹرانسلیشن اربنائزیشن بگین ڈیورنگ دی انڈسٹریل ریولوشن ان دا ایٹین سینچری وین ایگریکلچرل سوسائٹیز بیکیم مور انڈسٹریلائزڈ اینڈ اربن شہروں کی طرف نقل مکانی اٹھارہویں صدی کے صنعتی انقلاب کے دوران شروع ہوئی جب زرعی معاشرے زیادہ صنعتی اور شہری بن گئے ایز اے ریزلٹ ورکرز موڈ ٹو ورڈس مینوفیکچرنگ ہبس ان سٹیز ٹو اپٹین جابس ان فیکٹریز ایز ایگریکلچرل جابس بیکیم لیس کامن نتیجے کے طور پر مزدور لوگ شہری صنعتی مراکز کی طرف نقل مکانی کر گئے تاکہ فیکٹریوں میں ملازمتیں حاصل کریں کیونکہ زرعی ملازمتیں کم پڑ گئی انڈسٹریلائزیشن ہیز ہیڈ موسٹ سیویئر امپیکٹ آن انوائرمنٹ صنعتی ترقی نے ماحول پر بہت برا اثر ڈالا ہیوج کوانٹیٹیز آف پلوٹنس آر بینگ لیٹ آؤٹ ان دا ایئر واٹر لینڈ بائی ویریس انڈسٹریز مختلف قسم کے کارخانے آلودگی پھیلانے والے مادے بڑی مقدار میں فضا پانی اور زمین میں شامل کروا دیتے ہیں انڈسٹریلائزیشن پروڈیوسز اے گریٹر اماؤنٹ آف ویسٹ بوتھ ڈائریکٹلی ایز اے ریزلٹ آف پروڈکشن آف گڈس اینڈ ان ڈائریکٹلی تھرو ڈسپوزل آف دوز گڈس ونس دیئر پرپز ہیز بین سرڈ صنعتی ترقی زیادہ مقدار میں فضول مادے پیدا کرتی ہیں براہ راست اشیاء کے بنانے کی صورت میں اور بل واسطہ ان اشیاء کے ٹکانے لگانے کی صورت میں جب ان کا استعمال ختم ہو جائے بچوں اس پیراگراف میں کارخانوں کا ماحول پر برے اثرات کا ذکر کیا گیا ہے صنعتی انقلاب اٹھارہویں صدی میں آیا جس کا مطلب یہ تھا کہ شہروں میں جگہ جگہ پر بڑی تعداد میں کارخانے لگائے گئے اور ظاہر ہے دیہاتی لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں میں منتقل ہوئے جس کی وجہ سے ماحول پر بہت برا اثر پڑا Now let's read our next paragraph on page 34 Industrialization and urbanization is the major cause of waste production as the world's population has grown and become more urban and affluent waste production has risen many fold every year we dump a massive 2.12 billion tons of waste by 2025 it will become double of its present production rubbish is being generated faster than other environmental pollutants including greenhouse gases plastic clogs the world's oceans and rivers causing floods causing flooding in developing world cities now take the meanings for difficult words industrialization sanatkari yani ke karkhane lagana waste production fazool made manifold kai guna dump chutkara hasil karna massive bahut zyada generated paida karna انوائرمنٹل پلوٹنس ماحولیاتی آلودگی پیدا کرنے والے مادے اوشنس سمندر فلڈنگ سیلاب 
ڈیولپنگ ورلڈ سٹیز دنیا کے طریقے پذیر شہر Now we will do our translation. Industrialization and urbanization is the major cause of waste production. Sanati tarakki or abadi ka shahri ilaqo ki taraf muntakili fazool madu ki peda honi ki badi wajah hai. As the world's population has grown and become more urban and affluent, waste production has risen manifold. Affluent means rich. Chunki dunia ki abadi mein izafa hua hai or log ziyada shahri or unki miyari zindagi buland hui hai. ویسٹ پروڈکشن ہیز ریز ریزن مینی فولڈ فضول مادو کی تعداد میں مقدار میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے ایوری ایئر وی ڈمپ اے میسو ٹو پوائنٹ ٹویلو بلین ٹنس آف ویسٹ ہر سال ہم دو اشاریہ بارہ بلین ٹن غلازت زمین کے سطح پر چھوڑ دیتے ہیں بائی ٹو تھاؤزنڈ ٹوینٹی فائیو اٹ ول بیکم ڈبل آف اٹس پریزنٹ پروڈکشن دو ہزار پچیس تک اس کی مقدار دگنی ہو جائے گی ربش از بینگ جنریٹر faster than other environmental pollutants including greenhouse gases kuda kar kar dusre mahuliyati ya mahol ko ganda karne wale mado se zyada raftar se paida kiya ja raha hai jin mein greenhouse gases bhi shamil hain plastic clogs the world's oceans and rivers causing flooding in developing world cities پلاسٹک دنیا کی سمندروں اور دریاؤں کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے جو ترقی پذیر ملکوں کے شہروں میں سیلاب کا باعث بنتا ہے بچوں اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ صنعتی انقلاب کی وجہ سے لوگوں کا شہروں میں منتقل ہونے کی وجہ سے ماحول کو گندہ کرنے والے مادے بڑھ گئے ہیں زیادہ لوگوں کی وجہ سے کوڑا کرکٹ بھی زیادہ ہو گیا ہے کوڑا کرکٹ شامل میں شامل پلاسٹک دنیا کے سمندروں دریاؤں کے پانی میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے اور جس کی وجہ سے یہ سیلاب کی وجہ بنتا ہے ظاہر ہے پھر پانی بہ نہیں سکے گا تو دریاؤں سمندروں سے نکل کر سیلاب کا باعث بنے گا Now we will read our next paragraph on page 34. The impact of these factors is so enormous on the environment that scientists use the term Anthropocene epoch for our time, which means the dominant influence of humans and their activities on the environment. As the world population continues to grow, more, more people will use more resources and create more waste. But how many people can Earth support? In the view of scientists, the figure ranges from 500 million to more than 1 trillion. This range is called the caring capacity of Earth. Whether we have 500 or 1 trillion people, we still have one planet which has limited resources now take the meanings for difficult words factors awamil enormous bahut zyada term istila anthropocene epoch insani sargarmiyon ka mahol par asar dominant ghalib activities sargarmiya support kafalat karna in the view of scientists saintsdano ke khayal mein figure tadad کیئرنگ کیپیسٹی آف ارتھ زمین کی بوجھ اٹھانے کی صلاحیت ناؤ لیٹس ٹرانسلیٹڈ دا امپیکٹ آف دیز فیکٹرس از سو انارمس آن دا انوائرمنٹ دیٹ سائنٹسٹ یوز دا ٹرم آنتروپوسین ایپوک فار اور ٹائم وچ مینس دا ڈومیننٹ انفلوئنس آف ہیومنس اینڈ دیئر ایکٹیویٹیز آن دا انوائرمنٹ ماحول پر ان عوامل کا اثر اتنا شدید اتنا زیادہ ہے کہ سائنسدان ہمارے زمانے کے لیے آنتروپوسین ایپوک یعنی ایسے زمانے کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں جس میں انسان کی سرگرمیاں ماحول پر سب سے زیادہ اثر ڈالتے ہیں ایز دا ورلڈ پاپولیشن کنٹینیوز ٹو گرو مور پیپل ول یوز مور ریسورسز مور ریسورسز اینڈ کریٹ مور ویسٹ جیسے ہی دنیا کی آبادی بڑھتی جاتی ہے تو زیادہ لوگ زیادہ وسائل استعمال کریں گے اور زیادہ مقدار میں گندگی پھیلائیں گے بٹ ہاؤ مینی پیپل کین ارتھ سپورٹ لیکن دنیا کتنے انسانوں کی کفالت کر سکتی ہے ان دا ویو آف سائنٹسٹ دا فگر رینجز فرام فائیو ہنڈریڈ ملین ٹو مور دین ون ٹریلین سائنسدانوں کے خیال میں یہ تعداد پانچ سو ملین سے لے کر ایک ٹریلین سے بھی زیادہ تک ہو سکتی ہے ٹریلین مینس کرب This range is called the caring capacity of earth. اس حد کو زمین کی برداشت کی گنجائش کہتے ہیں Whether we have 500 or 1 trillion, we still have one planet which has limited resources. اگر ہم 500 million یا 1 trillion بھی ہے, پھر بھی ہمارے پاس صرف ایک زمین ہے جو بہت محدود وسائل رکھتی ہے. 
بچوں چونکہ آج کل انسانی سرگرمیوں کا ماحول پر بہت زیادہ اثر ہے اس لیے اس زمانے کو آنتروپوسین ایپوک کہتے ہیں لوگ زیادہ ہیں اس لیے ماحول بھی زیادہ گندا ہو رہا ہے اور جلد ہی بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے زمین کم پڑ جائے گی لیٹس ریڈ آور لاسٹ پیراگراف آن پیج تھرٹی فور ٹو مینٹین دا ڈیلیکیٹ بیلنس بٹوین پاپولیشن گروتھ اینڈ انوائرمنٹل لمیٹیشن دیر از نو سنگل ایزی سولوشن آل آپشن مسٹ بی پارٹ آف دا سولوشن فرسٹ آف آل وی شوڈ ایجوکیٹ پیپل اباؤٹ دیر ایکشنز اینڈ دیر افیکٹس آن دا انوائرمنٹ مور اوور وی نیڈ ٹو ری اسیس آر کنسمپشن پیٹرنس وی نیڈ ٹو ریڈیوس دا اماؤنٹ آف ریسورسز وی کنسیوم Take shorter showers in bathing, say no to the use of plastics, buy less and recycle our waste. If millions around the world adopt this behavior and manage the growth of population, we will have the opportunity to lead an enjoyable and full life and our future generations will find Earth a place worth living. Students now take the meanings for difficult words, delicate balance, nazuk tawazan, behtareen tawazan, environmental limitations, mahulyati hadbandi, single easy solution, wahed asan hal, educate, tarbiyat dena, actions, sargarmiya, moreover, mazid ye ke, reassess, dobara jayza lena, to judge again, patrons, tarike, ریسائیکل دوبارہ استعمال میں لانا ملینز کروڑوں ایڈاپٹ اختیار کرنا بیہیویئر رویہ ناؤ لیٹس ٹرانسلیٹڈ ٹو مینٹین دا ڈیلیکیٹ بیلنس بٹوین پاپولیشن گروتھ اینڈ انوائرمنٹل لمیٹیشن دیر از نو سنگل ایزی سولوشن بڑھتی ہوئی آبادی اور ماحولیاتی حد بندیوں کے درمیان ایک بہترین توازن قائم رکھنے کے لیے صرف واحد اور آسان حل دستیاب نہیں ہے All options must be part of the solution. بلکہ اس مسئلے کے حل کے لیے کئی دوسرے طریقے بھی اس کا حصہ ہونا چاہیے First of all, we should educate people about their actions and their effect on the environment. سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو ان کی سرگرمیوں اور ماحول پر ان کے اثرات کے حوالے سے تربیت دے مور اوور وی نیڈ ٹو ری اسیس آر کنسمپشن پیٹرنس مزید یہ کہ ہمیں اپنے وسائل کے استعمال کے طریقوں کا بھی نئے سرے سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے وی نیڈ ٹو ریڈیوس دا اماؤنٹ آف ریسورسز وی کنسیوم ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم وسائل خرچ کرنے کی مقدار میں کمی لائیں ٹیک شارٹر شاورز ان باتنگ نہانے میں کم وقت لے کم پانی خرچ کریں سے نو ٹو دا یوز آف پلاسٹکس پلاسٹک کا استعمال نہ کریں بائی لیس کم چیزیں خریدیں ان ری سائیکل اور ویسٹ اور فضول مادوں کو دوبارہ قابل قابل استعمال بنائیں اف ملینز اراؤنڈ دا ورلڈ ایڈاپٹ دس بیہیویئر اینڈ مینیج دا گروتھ آف پاپولیشن اگر پوری دنیا میں لاکھوں لوگ یہ رویہ اختیار کریں اور بڑھتی ہوئی آبادی کو قابو میں لائیں تو وی ول ہیو دا اپرچونیٹی ٹو لیڈ این انجوائبل اینڈ فل لائف اینڈ اور فیوچر جنریشن ول فائنڈ ارتھ اے پلیس ورتھ لیونگ تو ہمیں اچھی اور خوشی سے بھرپور زندگی گزارنے کا موقع ملے گا اور ہماری آئندہ نسلیں اس دنیا کو رہنے کے لیے ایک بہترین جگہ پائیں گے اسٹوڈنٹس اس آخری پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ ماحول کو اچھا رکھنے کے لیے کئی طرح سے کوششیں کرنی ہوں گی سب سے پہلے تو لوگوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ کس طرح ان کا ہر عمل ماحول پر اثر کرتا ہے پھر ہمیں اپنے وسائل کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے جیسے کہ نہاتے ہوئے پانی کا کم استعمال کرنا چاہیے پلاسٹک کا استعمال بند کرنا چاہیے اور اپنی استعمال شدہ اشیاء کو دوبارہ استعمال میں لانا چاہیے اگر اس دنیا میں رہنے والے تمام مل کر, کو, مل کر کوشش کریں گے تو ہم بڑھتی ہوئے آبادی کو قابو میں لا کر اپنے عالی والی نسلوں کے لیے ایک بہترین رہنے کی جگہ بنا سکتے ہیں سو اسٹوڈنٹس دس از دا اینڈ آف پارٹ ون آف یونٹ فور ان وچ وی ڈیڈ reading words meanings translation and explanation we will continue our lecture on book exercises in part 2 of unit 4 thank you for watching allah hafiz and good luck stay home and stay safe